মানে ভঞ্জন থেকে সান্দা কুপু এক নাইট স্টে করে ফেরত আসবো আমরা তো এই মানে ভঞ্জন থেকে সান্দা কুপু ভাড়া হচ্ছে সাড়ে চার হাজার টাকা আপ ডাউন আর এক নাইট স্টে করার জন্য হাজার টাকা আলাদা করে চার্জ দিতে হবে আর ফালুট আপ ডাউন হচ্ছে আট হাজার টাকা পার নাইট এক হাজার করে বাড়বে এটা মানে ভঞ্জন এসে আমরা গাড়ি বুকিং করলাম তো বুকিং করার পরে আমরা যাবো তবে এই ভাড়াটি দু হাজার তেইশ সাল থেকে আরও হাজার টাকা করে বাড়বে ঠিক আছে এটা নতুন নিয়ম আর পিছনে যে লোকটিকে দেখতে পাচ্ছ ওটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে একজন আসা আগত একজন ট্রেকার তো আমাদের সাথে গিয়েছিল হ্যাঁ সান্দা কুপু যাওয়ার আগে প্রথমে এই সিঙ্গালের ন্যাশনাল পার্কের অফিসে যেতে হবে এখানে গাড়ির জন্য টিকিট করতে হবে পার গাড়ি চারশো টাকা আর পার পার্সন একশো কুড়ি টাকা করে টিকিট করতে হবে মানে ভঞ্জান সান্দা কুপু রুটে এখনও পর্যন্ত সেই চল্লিশ দশকের ল্যান্ড রোভার গাড়িগুলো চলে এছাড়া এখনও নতুন গাড়ি চালু করেছে বোলোরো সার্ভিস একটা গাড়িতে মিনিমাম ছজন যাবে এটা নির্ভর করে কতজন একসাথে যাচ্ছে বা বুকিং করছে তার উপরে যদি বোলেরো গাড়ি নেওয়া হয় তাহলে জার্নিটা একটু আরামদায়ক হবে মানে ভঞ্জান থেকে সান্দা কুপু দূরত্ব টোটাল একত্রিশ কিলোমিটার সময় লাগবে তিন ঘন্টা থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা রাস্তায় যদি কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়ানো হয় তখন সময় আরও বেশি লাগবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা হল মানে ভঞ্জান একটু সকাল সকাল পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন তাহলে গাড়ি আর সান্দা কুপুতে হোটেল পেতে এবং পার্কের অফিসের একটা নিয়ম আছে যেটা বারোটা বেজে গেলে আর ডাইরেক্ট সান্দা কুপুর উদ্দেশ্যে যেতে দেয় না মানে ভঞ্জান থেকে তো আপনাকে তখন তুমলিং বা তমলুতে একদিন স্টে করতে হবে আর তক তারপরের দিনকে আবার সান্দা কুপুর উদ্দেশ্যে যেতে হবে তো শেষমেশ বারোটার আগে যদি আপনি বুকিং করেন সান্দা কুপু উদ্দেশ্যে যে ন্যাশনাল পার্কের অফিসে তবেই আপনি একবার একদম ডাইরেক্ট যেতে পারবেন তো ঘড়িতে এখন সময় হচ্ছে সকাল এগারোটা সেই দিনটা ছিল শুক্রবার তো একদম মানে ভঞ্জনের শুরু থেকে চিত্রে পর্যন্ত রাস্তাটা একদম খাড়া একদম সোজা খাড়া উঠছে তো আমরা ধীরে ধীরে চিত্রে পৌঁছে গেলাম তিন কিলোমিটার রাস্তা পৌঁছেছি সবে মাত্র তো আমাদের গাড়ি চিত্রে এসে থামলো একটু এখানে একটু টাইম কাটানোর জন্য তো এখানে মনস্ট্রি আছে খুব সুন্দর আর একটা রেস্টুরেন্ট আছে যেটা হকনেস নাম তো এখানে থাকার ব্যবস্থাও আছে আমরা কিছু এখানে ছবি তুলে নিলাম আর সেই চল্লিশ দশকের থার Place, so you don't 
বাইরে থে বাইরে যখন তাকানো হচ্ছে রাস্তা থেকে তো ভিতরে মানে একটা ভয় কাজ করছে যে এই রকম তো আজ দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি তো ভয়টা খুব লাগছিল এই রাস্তাটা পুরোটাই একদম নেপাল এবং ভারতের বর্ডার ধরে গেছে মানে রাস্তার ডান দিকটা হচ্ছে ভারত রাস্তার বাঁ দিকটা হচ্ছে নেপাল তো এই রাস্তাটা পুরোটাই বর্ডারের একটা কাজ করছে এই রাস্তার টার্নিংগুলো যে এতটাই ভয়ানক এবং বিপজ্জনক তো সাধারণ ড্রাইভার এই গাড়ি চালিয়ে সান্দাকে বুঝতে পারবে না এরা একদম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং এদের অভ্যাস হয়ে গেছে তো গাড়ি এমন কাত মারছে তো ভয় লাগছে যাদের হার্ট দুর্বল তারা এই রাস্তাতে প্রচণ্ড ভয় পাবে আর যাদের কোমরের ব্যথা আছে তো তারা এই রাস্তা প্রেফার করো না কারণ কোমর প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে যাবে এতটাই খারাপ রাস্তা সামনের দিকে এখানে এমন এমন টার্নিং আছে যেখানে খুবই বিপজ্জনক এবং ভয়ানক তো সেই জায়গাতে আস্তে আস্তে গাড়িগুলো পাস করতে হচ্ছে যদি একটু টাল বা টাল বা এদিক সেদিক হয় তো সেই এটা বলার কথা নয় তাকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল চিত্রে থেকে তিন কিলোমিটার দূরে হচ্ছে লামাই থুড়া এখান থেকে একটা গাড়ি আমরা এখন মেঘের ভিতরে আছি মানে মেঘের ভিতরে অবস্থান করছি বলে এখানে কোনো রোদ পড়ছে না ঠিক যখন আমার মেঘটা পেরিয়ে যাব তখন আবার রোদে দেখা পাব তো আমরা অনেক একা বাঁকা রাস্তা পার করে অবশেষে তুমলিঙে এসে পৌঁছালাম এই তুমলিঙি হচ্ছে প্রথম একটা ভিউ পয়েন্ট যেখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় স্পষ্ট দেখা যায় যদি না মেঘ না থাকে খুব সুন্দর রোদের ঝলকানি আমাদের গায়ে এসে পড়ছে তো সেই জন্য ঠান্ডাটাও বেশি লাগছে না আর যখনই রোদ সরে যাচ্ছে তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছে তো আমরা এখানে কত সুন্দর সুন্দর ছবি তুললাম কত ভিডিও বানালাম এবং দূর থেকে ওই কাঞ্চনজঙ্ঘা অল্প আধো আধো দেখা গেল কারণ মেঘ ছিল
পরে যে রাস্তাটা হচ্ছে লোয়ার ঢাল তো শুধু নিচের দিকে নামবে এবং এই রাস্তাটা দূর থেকে দেখতে অনেকটা চীনের পাঁচিরের মতো লাগছে এবং খুব সুন্দর লাগছে ওপর থেকে টুমলিং পেরোলেই কিছুক্ষণ পরে পড়বে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের চেক পয়েন্ট বা চেক গেট তো আমরা যে মানেভঞ্জা থেকে যে পার্কের বা যাওয়ার জন্য যে টিকিটটা কেটেছিলাম পার পার্সন একশো কুড়ি টাকা এবং গাড়ি পিছু চারশো টাকা তো সেই টিকিটটা এখানে দেখাতে হবে তো তারপরে আমাদের অনুমতি মিলবে যাওয়ার তো কারণ এটা এই যাওয়ার যে রাস্তাটা পুরোটাই একটা ন্যাশনাল পার্ক তো সেই জন্য এতগুলো ক্রাইটেরিয়া এখানে তো আমরা দেখালাম দেখানোর পরে তো এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো হলো দাঁড়িয়ে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুললাম এখানে তো এখান থেকেও কাঞ্চনজঙ্ঘা খুব সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে এই চেক গেট থেকে গৈরিবাস পর্যন্ত যতটুকু আমরা যাব সবটাই আমরা সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে দিয়ে যাব তো ভাগ্য যদি ভালো থাকে তো আমরা ওখানে রেড পান্ডা বা শেয়াল বাঘ এইসব দেখতে পারবো কিন্তু আশা করা যায় এগুলো দেখতে পাবো না কারণ গাড়ির যা শব্দ হয় তো ওরা পালিয়ে যায় আমরা এই চেক গেটের যে টাওয়ার আছে সেই টাওয়ার থেকে আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘার খুব সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করলাম এবং খুবই সুন্দর লাগছে পরিবেশটা আমরা অনেক ছবি তুললাম হ্যাঁ অনেক মজা করলাম এবং একটু রেস্ট নিলাম এখানে মানে খুব দেখতে খুব সুন্দর লাগছে এখান থেকে তো আমরা গৌরীবাস পৌঁছে গেলাম এই গৌরীবাস পর্যন্ত এই রাস্তাটা খুব ভালো রাস্তা তো এরপর থেকে রাস্তাটা খুব খারাপ রাস্তা এটা গৌরীবাসের একটা রেস্টুরেন্ট বা হোটেলের থেকে এই পাহাড়ের একটা সুন্দর দৃশ্য এবং মেঘগুলো কেমন উড়ে উড়ে যাচ্ছে খুব সুন্দর লাগছে আর এক প্রচণ্ড ঠান্ডা তো দৃশ্যটা দেখে খুব সুন্দর লাগলো এবং ক্যামেরা বন্ধ করলাম এবং খুব ভালো লাগলো তখন একটা উনিশ বাছে তো আমরা লাঞ্চের জন্য গৈরি বাসে আমরা মোমো অর্ডার করলাম তো আমরা এখানে ভাত খাইনি তো মোমোই খেলাম তো এখানে আট পিস মোমোর দাম পঞ্চাশ টাকা নিল এবং খেতে দারুণ সুস্বাদু মানে আমি নর্থ বেঙ্গলে মানে এই রকম মোমোর স্বাদ আমি কখনো পাইনি কোথাও এই গৈরি বাসের এই রেস্টুরেন্টটা নেপালে মানে যতগুলাই রেস্টুরেন্ট আছে সবই নেপালের নেপালের লোকজনরা এখানে করেছে তো এই রেস্টুরেন্টের ঠিক অপোজিট দিকে এস এস বির ক্যাম্প আছে তো সেখানে তো ভিডিও করা বারণ তো ভিডিও করিনি আমি এই গৈরি বাস থেকে সান্দাকবু দূরত্ব দশ কিলোমিটার আর দশ কিলোমিটার রাস্তাটা খুবই খারাপ তো এই
तो हमारे गईरीबास पेड़ कला पुकुर पहुँचे गलम तो ये कला पुकुर खूब एक भलो जगह ये मेघे पुरो ढे गए फले कम जान एक अंधकार अंधकार लागे तो तरपे हमारा कला पुकुर जे वो कलो पुकुर एक विशेषत आज कलो जल बोले तो कला पुकुर नाम दिए सब शेषे प्राय सान्दापुर पहुँचे गे पुरो एकदम मेघर ओपरे उठे गे मैं मेघर ओपरे आ और तुम्हारा देखते ही पाच जो मेघट कत सूंदर लागजे एकदम टप पॉन्ट तो भूपृष्ठ थे वोटार उच्चता मोटामुटी छत्तीस छत्तीस मीटार तो मेघ तार नीचे थे मैं बेपार खूब एक रहस्य रोमांचकर मत खूब एक सूंदर हमार लगल देखे मैं चोख जुड़े गल कगे एरक देखी खूब ही खराब प्रचंड दुल छो मे ठीक मत बस थार जो नहीं मैं क्यों जदि कोमरे व्यथार पेशेंट है तो पुरो अवस्था खराब हो जाए प्रचंड धूलो पीछने बस एकदम पीछने धूलर भर्ती हो ग मैं प्रचंड धूलो प्रचंड और देखते एकदम असाधारण लगे मेघर देशे प्रवेश कर मेघ हम नीचे आरम सान्दाकुपु पोछाते हमें मानिकंजन थेड़ेम एगारोटार समय पहुँचे आढ़ाईटार समय मोटामुटी तीन घंटा साढ़े तीन घंटा समय लेगे तो भलोई हो समय पहुँचे तो रास्ता लास्टर दिखे खूब खराब छो तो एत अपरूप सुंदर दृश्य तो तुम्हारे नेक्स्ट भिडियोते सब देख तो भलो लगले प्लिज सबसक्राइब एंड लाइक बंधुद्र संगे शेयर करो ये अपरूप दृश्य देखार अनुरोध रही सवार जो गुड बाई